లాస్ట్ ఐటమ్ మరి ఇదైతే ప్రిపేర్ చేసేసాము నెక్స్ట్ మంత్ దీని కాంబినేషన్ ది దీని కాంబినేషన్ సో ఆ దాని గురించి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను మామిడికాయ రసం మరి దాని మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అసలు దీనికి సన్నగా తరిగిన మామిడికాయ ముక్కలు జీలకర్ర ఆవాలు ఉప్పు పసుపు కరివేపాకు గ్రీన్ చిల్లీస్ సో మామిడికాయ రసానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అయితే చూస్తాం కదండి మరి ఇప్పుడు ఇంకెందుకు కలిసిం స్టార్ట్ చేసేద్దామా మన ప్రాసెస్ చేద్దామండి మామిడికాయ రసం చింతపండుతో రసం చూసాం కదా మామిడికాయ రసం నేను ఎప్పుడు చేసేది అవును అన్ని షాకులు మీ షాకులు ఇస్తున్నారు ఈ రోజు నాకు చూద్దాం ఏం చేస్తారో ఏంటో ఇది సో దాంట్లోని కాంబినేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది డిఫరెంట్ గా ఉంది ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేడ్ చేసుకుందాం మీరు చేసే ప్రతి ఐటెం లో కూడా అసలు ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ యూస్ చేయట్లేదు చాలా తక్కువ చేస్తున్నారు సో అది హెల్త్ కూడా చాలా మంచి హెల్త్ కాన్షియస్ లోపల ఎక్కువ ఆయిల్ లేకుండా రుచికరమైన ఆహారం ఎలా ఉండాలి అనేది చెఫ్ దగ్గర చెఫ్ చేతుల్లో ఉంది నేర్చుకోవాలి ఆయన చేతుల్లోనే ఉంది మనం కూడా అలానే చేసుకుంది కొంచెం ఆవాలు వేస్తున్నాను జీలకర్ర సో ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి మామిడికాయలు కట్ చేసాం కదా దాన్ని మిక్సీలో వేసి ప్యూరై చేసాం ఇది దాన్ని గుడ్లో కూడా కట్టేసేసి కొంచెం ఉడకాలి ఇది కొంచెం ఉడకాలి ఇది విడిగా తినచ్చా ఈ కాంబినేషన్ కాకుండా ఇలా రసం పెట్టుకుని రైస్ లోకే బాగుంటుందా రైస్ లోకి బాగుంటుంది సో విడిగా కావాలంటే కూడా మనం అంటే అరటికాయ పిడుగు చేసుకున్నాం కదా సో దాంతో కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందంట విడిగా తినాలనుకున్నా సరే వేసుకోవచ్చు సో లైట్ గా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం మరగనిద్దాం దీన్ని సో పచ్చిదనం అంతా పోయే వరకు మనం దాన్ని మరిగించుకోవాలి సో రసంలో మన నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ మాత్రమే తెలుసు సో ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇంకా ఏమన్నా వెరైటీస్ ఉన్నాయా కొంచెం మాకు చెప్తారా ఏమన్నా ఉంటే ఉంటాయండి సో మామిడికాయ రసం టొమాటో రసం తెలుసు నాకు చింతపండుతో లెమన్ రసం తెలియదు నెక్స్ట్ టైం చేయించుకుందాం చింతపండు రసం చేస్తారు లెమన్ రసం చేస్తారు రసంలో రకరకాల రసాలు బీట్రూట్ రసం ఉంటుంది బీట్రూట్తో బీట్రూట్ రసం బీట్రూట్ రసం చేస్తారు కొత్తిమీర రసం చేస్తారు ఓకే సో చాలా ఉన్నాయన్నమాట మనకు తెలిసినవి రెండో మూడో ఉన్నాయి కొంచెం ఉడితే ఇది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే ఆ తర్వాత మనం రైస్ ను ఇది కాంబినేషన్ లో ఓకే సో ఎంత టైం ఉడికించుకోవాలి మనం అండి దీని ఒక 3 మినిట్స్ 4 మినిట్స్ సరిపోతుంది ఇది ఓకే సో 3 టు 4 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి అంటే కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా మనం దీంట్లో అంటే చిక్కగానే ఉంటుందా ఇది చిక్కగా అంటే మరి చిక్క కాదు మరి నీళ్ళ లాగ కాదు కొంచెం సెమీ ఆ ఓకే గార్వాల్ గార్వాల్ ఉంటుంది గరడి గరడి దారడ అంటారు దీని ఓకే సో మరీ చిక్కగా కాదండి మరీ పలుచగా కాకుండా మనం చేసుకోవాలి దీనికి అయిపోయిందా సో అన్ని చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేసేస్తున్నారు ఓకే ఫైన్ ఇది కూడా అయిపోయింది అంట సో డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము మన మామిడికాయ రసం సో ప్రిపేర్ అయిపోయి మొత్తం అయిపోయింది కదా ప్రాసెస్ అయితే దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందామా రైస్ తో తినాలని చెప్పాను కదా కొంచెం రైస్ తీసుకున్నాను అరటికాయ పిడుగు దీంతో ఒక సైడ్ కి సో అరటికాయతో చాలా లాభాలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఆల్రెడీ అవునండి అరటికాయ పిడుగు సో అరటాకులో అరటికాయ పిడుగు వేసుకొని తింటున్నాం ఇప్పుడు మనం అవునండి ఈ సైడ్ రసం వేస్తున్నాను మామిడికాయ రసం మామిడికాయ రసం దీంతో నంచుకోవడానికి ఒక పాపడ్ కూడా ఇస్తున్నాను మీకు ఓకే రుచి చూసి చెప్పండి తప్పకుండా సో ఫైనల్లీ మన చేతిలోకి వచ్చేసిందండి అచ్చమైన తెలుగు వంటకాలు ఈ రోజు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను మన అమ్మమ్మ కాలం నాటి వంటకం అని చెప్పచ్చు చెప్పాలంటే అరటికాయ పిడుపు అలాగే మ్యాంగో రసం చూసారా ఒకసారి అరటి అరటికాయ 
మొత్తం ఎన్నో విలువలు ఉన్నాయని చెప్పారు మనకు అరటికాయలో అని సో అరటాకులో ఇలా భోజనం చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది సో టేస్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ అయితే మన అరటికాయ పిడుపు మంచి టేస్టీ టేస్టీ చాలా చాలా బాగుందండి ఎమ్మీగా ఎందుకంటే అరటికాయలో మనకి కర్రీ చేసుకుంటాం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడం తప్ప ఇంత కొంచెం డిఫరెంట్గా తిన్నానని ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది కానీ ఎప్పటి కాలము వంట అంటే ఇది సో చాలా బాగుంది ట్రెడిషనల్ డిష్ అని చెప్పచ్చు సో ఇంకొకటి మనకి మ్యాంగో రసం సో ఇది కూడా ఒకసారి విడిగా టేస్ట్ చేసి చూస్తాను ఎలా ఉందో బా పుల్ల పుల్లగా చాలా కమ్మగా చాలా బాగుంది సో పప్పు మామిడికాయ తింటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉందనమాట సో పప్పు ఒకటే లేదు దీంట్లోని సో ఈ కాంబినేషన్ ఏంటంటే మొత్తం ఇలా కలిపి తింటే చాలా బాగుంటుంది అంటే అందుకే ముందే చెప్పారు కదా సో రైస్తో ఒకసారి అన్ని మిక్స్ చేసుకుని తిందాం ఎలా ఉందో చూద్దాం సో మూడు మిక్స్ చేసుకుని తిందాము రైస్ విత్ అరటికాయ పిడుపు అండ్ మ్యాంగో రసం సో టేస్ట్ చేసేద్దాం ఇంకెందుకు ఆలోచన ఇట్స్ టేస్టింగ్ టైమ్ వాటర్ టేస్ట్ అన్నట్టుగానే ఉందండి అంత టేస్టీగా ఉంది వా చాలా చాలా బాగుంది దీంతో మనకి పప్పడు కూడా ఇచ్చారు సంకి అన్నీ మిక్స్ చేసుకుని తినేద్దాం మంచి తెలుగు భోజనం తిన్నట్టుంది ఈరోజు అయితే నాకు నేను అమ్మమ్మ కాలం వంట అంటే అస్సలు మిస్ అవ్వకండి నేనైతే నేర్చుకున్నాను మీరు కూడా చూసి బాగా నేర్చుకున్నారు అనుకుంటున్నాను సో ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో అస్సలు మిస్ అవ్వకండి రమేష్ చంద్ర గారు నిజంగానే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి అరటికాయ పిడుగు అలాగే మ్యాంగో రసం రెండు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి సో విడివిడిగా తింటే చాలా బాగుంది అండ్ రైస్తో మిక్స్ చేసుకుని తింటే మీరు చెప్పినట్టే సూపర్ అనమాట నిజంగా వాట్ ఎట్ టేస్ట్ అనిపించింది నాకైతే అని అంత టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంత మంచి టేస్టీ రెసిపీస్ని మాకు పరిచయం చేశారు ఈరోజు అంటే వెనకటి కాలం రుచులు ముందు తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అండి ఇలాంటివన్నీ చాలా మంది మర్చిపోతున్నారు ఇప్పుడు సో అవి మీరు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తారు బర్గర్లు వెంటబడకుండా ప్రజలకు ఇది ఒకసారి చూస్తే ఇంకా టేస్ట్ చేస్తే మర్చిపోలేదు వదలరు కూడా ఎవరు కూడా అది చాలా థ్యాంక్స్ అండి రెసిపీస్తో మేము ముందుకు వస్తున్నాం మేము ఓకే అండి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇదండి ఇవాళ మన వాట్ టేస్ట్ లో చాలా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ నేనైతే బాగా తినేసాను రెండు కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి అరటికాయ పిడుగు అలాగే మ్యాంగో రసం రెండు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మరి ఇంకెందుకు కాల్సి మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి మరి ఇలాగే మళ్ళీ మనం కొత్త రెసిపీస్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అండ్ దిస్ ఇస్ అక్ష్మి సైన్ గా బాయ్